করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা ওয়াজ মাহফিল তাফসিরুল কোরআন আলহামদুলিল্লাহ অনেক আলোচনা হয়েছে একসাথে দীর্ঘ আলোচনা লম্বা আলোচনা করলে অনেক বেশি আলোচনা করলে আসলে এগুলো স্মৃতিতে ধরা রাখা এগুলো মনে রাখা এটাও কঠিন সমস্যা এই জন্য আলোচনা কম করলে সুবিধা বেশি যে আলোচনা কম মনে থাকবে বেশি আমল হবে বেশি আলোচনা অনেক বেশি মনে থাকল কম আমল হলো কম এটার চাইতে আলোচনা কম আমল হবে বেশি এটাই হলো বেশি উপকারী আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম ওয়াজ করতেন কম কথা বলতেন কম কিন্তু আমল করতেন কাজ করতেন এগুলোর বাস্তবায়ন করতেন বেশি কিন্তু বর্তমানে আমাদের অবস্থা এর উল্টো হয়ে গেছে আমরা ওয়াজ করি বেশি কথা বলি বেশি কিন্তু কাজ করি কম নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম জীবনে যতগুলো খোদবা দিয়েছেন যতগুলো আলোচনা করেছেন এই আলোচনাগুলো দেখলে দেখতে পাবেন এগুলো একেবারে সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা অল্প অল্প কথা লম্বা এক ঘন্টা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা বয়ান করেছেন আলোচনা করেছেন সাল্লামের এরকম কোন আলোচনা খোদ বা বক্তৃতা হাদিসের পাতা খুঁজে পাওয়া যাবে না হাদিসের পাতায় যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব নবী সাল্লামের খোদবা গুলো কথাগুলো সংক্ষিপ্ত কিন্তু এগুলোর ব্যাখ্যা এগুলোর সারা অনেক লম্বা অনেক দীর্ঘ এই জন্য আমার ভাইরা এবং বোনেরা আমরা কথা কম বলার চেষ্টা করি ওয়াজ কম করার চেষ্টা করি আজকে আমাদের ওয়াজের বেশি অভাব না অভাব হলো বেশি আমাদের আমলের ওয়াজ আমরা যেগুলো করব বা করি এগুলো কিন্তু আমরা সবাই জানি এবং দেখবেন আমিও যে কথাগুলো বলবো এই কথাগুলো সব আপনারা জানেন আপনাদের জানা কথা জানা জিনিস জানা বিষয়গুলোই আমরা শুধু বারবার বলি বারবার বলি সহজ হয় জানা জিনিসগুলো যদি কেউ বারবার বলে বারবার আলোচনা করে বারবার উচ্চারণ করে এগুলো তার মনের ভিতরে কালবের ভিতরে অন্তরের ভিতরে শক্ত হয়ে গেথে যায় এবং তার আমলের জন্য সহজ হয়ে যায় এই জন্য আমরা জানা জিনিসগুলোই বারবার বলার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের জানার কিন্তু অভাব নাই আমাদের অভাব হলো সমস্যা হলো কিসের মানার এখন কেউ যদি সব জানে কিন্তু মানে না তাহলে এই লোকটাকে কি আল্লাহ সুবাহ জান্নাত দিবেন কথা বলেন না সব জানে কিন্তু মানে না এই লোক কি জান্নাত পাবে আবু জাহেলের নাম শুনছি না আমরা আবু জাহেল ভালো মানুষ না খারাপ মানুষ দেখেন সবই জানেন আমি কি ওয়াজ করবো আমার থেকে আপনারা আরো বেশি জানেন তাহলে আবু জাহাল খারাপ মানুষ আবু জাহাল তার নেতৃত্বে নবী সাল্লাহ ইসলামের বিরুদ্ধে বদরের যুদ্ধ করতে গিয়েছে বদরের যুদ্ধের পাক দিয়ে এক সময় আখনাস ইবনে সোরাইক নামক একজন বড় কাপের সেও আবু জাহেলের মতো আরো বড় একটা শয়তান আখনাস ইবনে সোরাইক আবু জাহেলকে এক পাশে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো আবু জাহেল 
আবুল হাকাম তারা তো আবু জাহেল বলতো না তারা বলতো আবুল হাকাম আবুল হাকাম শোনো আমরা তো মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছি এখানে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নাই একটু তুমি আমাকে বলো যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ভালো মানুষ না খারাপ মানুষ এটা জিজ্ঞাসা করল কে আখনা সিবনে সরাই এও কাপের জিজ্ঞাসা করছে যাকে সে হল কে আবুল হাকাম আবু জাহাল ওইটাও আরেক কাপের এক কাপের আরেক কাপের কে জিজ্ঞাসা করছে আবু জাহাল তখন জবাব দিছে আবু জাহাল বলে উঠল আল্লাহর কসম করে বলছি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে অধিক সত্যবাদী মানুষ অধিক আমানবদার মানুষ জমিনে আমি আর কোন মানুষকে দেখি নাই মোহাম্মদ সাল্লামের চাইতে কোন ভালো মানুষ সত্যবাদী মানুষ আমানবদার মানুষ জমিনে আর দ্বিতীয় দেখি নাই আখনাস ইবন সরাইক বলে উঠল ওয়ালাও কান সন আমি নান दलबल नहीं जुद्ध सरंजाम मुहम्मद सल्लाम बिुदे जुद्ध करते आसत क्या এত ভালো মানুষটা তুমি সাক্ষ্য দিচ্ছ তার থেকে ভালো মানুষ জমিনে আর নাই তো ওই ভালো মানুষটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছো কেন আবু জাহেল জবাব দিল আসলে আমরা ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিবাসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসি নেই আমরা যুদ্ধ করতে এসেছি ওই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যে আদর্শ নিয়ে এসেছে যে দাওয়াত নিয়ে এসেছে এই দাওয়াত যদি জমিনে বাস্তবায়ন হয় এই দাওয়াত যদি কার্যকর হয় তাহলে আমাদের নেতৃত্ব দুনিয়া থেকে খতম হয়ে যাবে আমাদের বাপ দাদার রেখে যাওয়া মিল্লাত বাপ দাদার রেখে যাওয়া দিন এই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিন প্রতিষ্ঠিত হইলে সেগুলো সব বরবাদ হয়ে যাবে আমরা মূলত তার দাওয়াতের বিরুদ্ধে তার আদর্শের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছি কিন্তু ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসেন তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাম সত্যবাদী আমানতার আল্লাহর নবী এটাকে আবু জাহেলের বুঝতে কোন অসুবিধা ছিল আল্লাহ বা কোরআনে কারিমে বলছেন ইহুদিরা নাসারারা আল্লাহ রসুল সাল্লাহকে এমন ভাবে চিন্ত जहां नामी अब जेहेल जानी ना जहां नामी তারপরে মানে নাই মেনে নিতে পারে নাই তাহলে মানা ছাড়া জান্নাত পাওয়া যাবে না এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআন একাডেমি আমাদেরকে শিখাইছেন যারা ইমানদার তাদের বৈশিষ্ট্য হইল তারা বলে যদি বলে শুধু শুনলাম মাইলাম না সামে না শুনলাম মাইলাম না 
এটা হলো কাফেরদের বৈশিষ্ট্য আর ইমানদারদের বৈশিষ্ট্য কিন্তু বর্তমানে আমাদের অভ্যাসটা একটু উল্টা হয়ে গেছে আমরা এখন যতটুকু শুনি মানার ক্ষেত্রে দুর্বলতা আমাদের বেশি মানতে পারি না মানি না নিজের সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া এটাই হলো সবচেয়ে বেশি জরুরি এই ওয়াজমাহফিল বাড়িতে আপনাদেরকেও নিতে হবে আমাকেও নিতে হবে খালি আপনারা নিয়ে যাবেন আমার নেওয়া লাগবে না নাকি অনেক সময় আমরা মনে করি ওয়াজ খালি আপনাদের জন্য মনে হয় আমাদের জন্য না ওয়াজ কার জন্য আগে আমার জন্য তারপরে আপনাদের জন্য এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লামকে কেউ ওসিয়ত করতে বললে কিছু ওয়াজ করতে বললে নবী সাল্লাম বলতেন আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করছি বিশেষ করে আমাকে ওসিয়ত করছি কথা বলা না মনে মানবে না যা শুনব তা মানব এটাই হলো ইমানদারের বৈশিষ্ট্য এটাই হলো মমিনের বৈশিষ্ট্য আজকে আমরা যে বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব বিষয়টি হলো ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় জানা ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় জানা এবং সেটা মানা বিষয়টা হলো ইসলাম কারণ ইসলামের সাথে আমাদের জীবনের মৃত্যুর গভীর একটা সম্পর্ক আমরা দুনিয়াতে বাঁচতে চাই কি নিয়ে কথা বলা না এই এলাকা মানে কথা বলা মানে অভ্যাস নাই নাকি আমরা জমিনে বাঁচতে চাই কি নিয়ে মরতে চাই কি নিয়ে জানাজার নামাজের মধ্যে আমরা দোয়া পড়ি প্রত্যেক জানাজার নামাজে আমরা একটা দোয়া পড়ি আল্লাহ মিন্না হে আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আপনি বাঁচিয়ে রাখবেন জীবিত রাখবেন আমাদেরকে ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখেন আমাদের মধ্য থেকে যাদেরকে মৃত্যু দিবেন যখন মৃত্যু আসবে ইমান মৃত্যুটা দিবেন আমাদেরকে ইমানের উপরে ইমানি মৃত্যু দিবেন তাহলে আমরা দুনিয়াতে যতদিন বাঁচতে চাই যতদিন বেঁচে থাকবো কি নিয়ে বেঁচে থাকবো ইসলাম নিয়ে আর যখন মরতে চাই যখন মরব কি নিয়ে মরব ইমান নিয়ে মরব তাহলে ইসলাম তা ইসলাম আর ইমান দুটা প্রায় এক জিনিস কাছাকাছি জিনিস তাহলে ইসলাম এমন এক জিনিস যেটা জীবনেও লাগবে মরণেও লাগবে আমাদের দিনের নাম কি আমরা কোন দিনে বিশ্বাসী ইসলামে বিশ্বাসী আলহামদুলিল্লাহ কবরে যাওয়ার পরে তিনটা প্রশ্ন হবে হবে না কোন মানুষকে আমরা যখন কবরে রেখে আসি সর্বপ্রথম তার একটা পরীক্ষা হয় ওই পরীক্ষার প্রশ্ন কয়টা তিনটা এক নম্বর প্রশ্নটা কি মারকা দুই নম্বর প্রশ্নটা হলো আমার দিনুকা তিন নম্বর প্রশ্নটা হলো তিন নম্বরের মধ্যে তিনটি প্রশ্নের মধ্যে আল্লাহ একটা প্রশ্ন রেখেছেন তোমার দিন কি তাহলে দিন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া 
একজন মানুষের মৌলিক দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্য থেকে একটা দায়িত্ব কর্তব্য আমার আপনার দিন কি এটা ঠিক করে নিতে হবে তাহলে আমার আপনার দিন কি কবরে যদি মনকার নাকির জিজ্ঞাসা করে উত্তর দিবেন কি উত্তর রেডি হয়ে গেছে মনকার নাকির কে সুন্দর করে আমরা বলে দিব যে ওয়াবিল ইসলামে দিনা ইসলাম ছিল আমার দিন ইসলামে ছিল আমার একমাত্র দিন আল্লাহ যেমন ছিল আমার একমাত্র রব মোহাম্মদ সাল্লাম যেমন ছিল আমার একমাত্র রাসুল নবী ঠিক ইসলাম ছিল আমার একমাত্র দিন তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম ইসলাম হলো আমার আপনার একমাত্র এই দিন যদি আমাদের ইসলাম না হইতো এই কন কনে শীতের মধ্যে এই জায়গায় আপনাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে বসায় রাখা যেত না যেই জিনিসের টানে যেই জিনিসের আকর্ষণে আজকের এই ওয়াজ মা পেলে বসে আছি আমরা সেই টানটা সেই আকর্ষণটা হইল কিসের ইসলামের সোহান আল্লাহ এজন্য আমার আপনার কাছে ইসলাম তার জীবনের সব কিছুর ছাইতে মহা মূল্যবান ইসলাম তা আমার আপনার কাছে জীবনের বড় ধরনের এক মহা মূল্যবান সম্পদ এই ইসলাম সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার মানা দরকার বোঝা দরকার এতে ইসলাম সম্পর্কে আমাদের একটু বুঝটা কম এই জন্য ইসলাম সম্পর্কে কয়েকটা পয়েন্ট আমি আলোচনা করব এক নম্বর পয়েন্ট ইসলাম কি শ্রেষ্ঠ ধর্ম না সর্বনিম্ন ধর্ম এই এক নম্বর গলপ এই জায়গায় মারাত্মক ভুল করে ফেলছে একটা একটা করে আমি কয়েকটা পয়েন্ট আলোচনা করবো আলোচনা করলে বুঝতে পারবেন আমাদের গলপটা কোথায় এই জন্য আমি ওই একটা ক্লাসের মতোই আলোচনা করব ধরেন এটা একটা ক্লাস আমরা স্কুলে মাদ্রাসায় যেরকম ক্লাস নেই এরকম একটা ক্লাসের মতোই আমাদের কোন জায়গায় গলত গুলো ইসলাম সবার দিন এই দেশে কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয় না এটা আশ্চর্য বিষয় না সব মানুষ ইসলাম লই মরতে চায় ইসলাম লই থাকতে চায় কিন্তু ইসলামের কিচ্ছু নাই বাংলাদেশে আছে না তা কোন জায়গায় গলতটা কোন জায়গায় যারে জিজ্ঞাসা করবেন আপনি গ্রামে গুরু গুরি জিজ্ঞাসা করেন ভাই আপনার দিনটা কি আপনার দিনের নাম কি কবেছে ভাই ইসলাম আপনি দুনিয়া কি নিয়ে থাকতে চান ইসলাম নিয়ে থাকতে চাই কি নিয়ে মরতে চান ইসলাম নিয়ে মরতে চাই আপনি কি ইসলাম প্রতিষ্ঠা হোক এটা ছান হ্যাঁ ছাই ছাইব না কেন আমি একজন মুসলিম আমার মূল কর্তব্য সবার ঠিক আছে তো ইসলাম নাই এটা রহস্যটা কোথায় খুঁজে বাইরে করা দরকার না এক নম্বর গলত ইসলামকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বানাইছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোন জায়গায় ইসলামকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলেন নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম জীবনে এতগুলো হাদিস লক্ষ লক্ষ হাদিস বর্ণনা করেছেন কোন হাদিসে ইসলামকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়নি কিন্তু আমরা বিশ্বাস করে বসে আছি ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম তাহলে এটা আমাদেরকে কে শিখাইল ইহুদিরা খ্রিস্টানেরা মুশিকেরা শিখাই দিছে আমরা কিন্তু সব দালাল হয়ে বসে রেছি নিজেরা ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল হয়ে বসে রেছে যেমনি শিখেছে এমনি শিখে বসে আছে আর খুশিতে গদ গদ করতেছি যে আমি যে ইসলামের অনুসারী আমার ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম আপনি যখন বলে দিলেন ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম তার অর্থ হইল শ্রেষ্ঠ কখন হয় কয়েকজন থাকলে চার পাঁচ জনের মধ্যে একজনের রোল নম্বর এক হয় একজন ফার্স্ট হয় একজন সেকেন্ড হয় একজন থার্ড হয় যদি প্রতিযোগী নাই একজনে খালি সেখানে তো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড শ্রেষ্ঠ হওয়ার কোন প্রশ্নই নাই যখন আপনি বিশ্বাস করে নিলেন ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম তখন আপনি পৃথিবীর অন্যান্য কুফরি দিনগুলোকে সিরকি দিনগুলোকে বেদাতি দিনগুলোকে আপনি স্বীকৃতি দিয়ে দিচ্ছেন কারণ ইসলাম ছাড়া জমিনে দ্বিতীয় কোন সঠিক দিন দিনে হক আর আছে 
পৃথিবীতে একমাত্র দিনে হল ইসলাম বাকি সবগুলা হলো দিনে বাতাল সবগুলা হলো দিনে কুফর সবগুলা দিনে শীত সবগুলা দিনে বেদা অথচ ওইগুলাকে সহ মিলাই আমরা বলে দিলাম ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম তার অর্থ হলো এটার পরে দুই নম্বর একটা আছে তিন নম্বর একটা আছে চার নম্বর একটা আছে পাঁচ নম্বর একটা আছে সবগুলাকে গ্রেডের মধ্যে নাম্বারের মধ্যে নিয়ে আসছে আর আমাদেরকে খুশি করাই দিছে যে তোমার তা শ্রেষ্ঠ এক সময় ইউরোপে বিজ্ঞানীদের মাঝে আর ধর্মীয় পণ্ডিতদের মাঝে মারামারি শুরু হয়েছিল বিজ্ঞানী আর ধর্মীয় পণ্ডিত বিজ্ঞানীরা বলা বলে শুরু করলো যে সূর্য এক জায়গায় স্থির থাকে ঘুরে কি পৃথিবী পৃথিবী ঘুরে সূর্য ঘুরে না আর ধর্মীয় পণ্ডিত তারা বললো মিয়া পৃথিবী যদি ঘুরতো তা আমরা দাঁড়ায় রুচি কেমনে আমরা চলা ফেরা করে আমরা পড়ে যাওয়ার কথা না পোলট পালট হয়ে যাওয়ার কথা কাজ হয়ে যাওয়ার কথা কিচ্ছু হয় না সূর্য দেখে পূর্ব দিকে উঠে পশ্চিম দিকে ডুবে তাহলে সূর্য ঘুরে পৃথিবী ঘুরে না এখন ওই ধর্মীয় পণ্ডিত আর বিজ্ঞানী এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের এক সময় এসে ওরা সমাধান করে নিছে সুন্দর করে সমাধান করলো যে ধর্মীয় ব্যক্তিরা সম্মানিত থাকবে সম্মানের দিক থেকে ধর্মীয় ব্যক্তিরা থাকবে উপরে কিন্তু ধর্মীয় ব্যক্তিদের কথাবার্তা এটা ধর্মীয় উপাসনালয়ের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকবে এটার বাহিরে চলবে না আর বিজ্ঞানীরা সম্মানের দিক থেকে নিচে কিন্তু তাদের কথা মসজিদের বাহিরে দেশে সমাজে সব জায়গায় বিজ্ঞানীদের কথায় চলবে মানে ওই পণ্ডিতদেরকে ধর্মীয় ব্যক্তিদেরকে খুশি করাই দিছে যে ধর্মের দিক থেকে সম্মানের দিক থেকে তোমরা উপরে তোমরা বেশি সম্মান পাইবে তো ওনারা সম্মান নিয়ে খুশিতে ওনারা গির্জায় ঢুকে গেছে ধর্মীয় উপাসনালয় ঢুকে গেছে তাদের কথা যা বলতে পারে চিৎকার দিতে পারে মাইক পাঠায় ফেলতে পারে সব গির্জার ভিতরে ধর্মীয় উপাসনালয়ের ভিতরে বাহিরে কোনো কিছু বলার করার তাদের অধিকার নাই আর বিজ্ঞানীরা মসজিদে গিয়ে কোনো কথা বলবে না বা ধর্মীয় উপাসনালয় গিয়ে কোনো কথা বলবে না কিন্তু তাদের কথাবার্তায় দেশ চলবে সমাজ চলবে রাষ্ট্র চলবে সব চলবে কার কথা বিজ্ঞানীদের কথা সেখানে আলামল আমাদের বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের পণ্ডিতদের কথা চলবে না তাহলে এদেরকে খুশি করে দিছে কি দিয়ে সম্মান দিয়ে ঠিক মুসলমানদেরকে মুসলিমদেরকে খুশি করাই দিছে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বানাই দিয়ে দেবার তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস লই এটা দিয়ে শরবত বানাই খাইতে থাকো কি খুশি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এই সুযোগে তারা তাদের ধর্মগুলোকে তাদের দিনগুলোকে উপরিকে সিরিককে বেদাতকে আমাদের থেকে স্বীকৃতি আদায় করে নিছে আমি আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত পছন্দনীয় একমাত্র দিন হলো ইসলাম আল্লাহর কাছে একমাত্র দিন সর্বশ্রেষ্ঠ দিন না একমাত্র দিন ইসলাম সুরা আলেম রানের পঁচাশি নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক আরো স্পষ্ট করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দিন অন্য কোন ধর্ম অন্য কোন মতবাদ অন্য কোন জীবন ব্যবস্থাকে দিন বানাতে চায় দিন হিসাবে তালাশ করে তার পক্ষ থেকে এই দিনকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন গ্রহণ করবেন না আখেরাতে এই মানুষটা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে নামুজিল্লা তাহলে ইসলাম ছাড়া 
যত দিন আছে আল্লাহ বলছেন এগুলো একটাও আমার কাছে গ্রহণযোগ্য এই জন্য ইমান বঙ্গের দশটি কারণের মধ্য থেকে একটি কারণ হইল মাল্লাম ইউকাফিরিল মুশরিকি যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফের মনে করে না पोषण कर चले गुशरिक दे के काफर मन कर जमीन जो मानस आ सब पोषण कर इसलम छा मतबाद के धर्म के दिन के सठीक मन कर ले सही मन कर ले इमान बड़ गलत आदि एक जो मुमिन जानत दिन हल इसलम तरह जीवन इसलम बाहर खुजे पावातना सब चलत इसलम दिए सब चलत कुरान दिए सब चलत सुन्ना दिए क्यों से मन कर इसलम बाहर गो ठीक है ठीक करते इसलम की सर्वश्रेष्ठ ना सर्वनिम्न जमीन दिन नाम इलाम तीन नम्बर आयोजी जीवन व्यवस्था जे जीवन व्यवस्था टाइम्बुल आलमीन पक्ष मनोनीत सूतराम भरे अल्लाह रबुल आलमीन हुकुम छाड़ा इलामेरासना दल दल मानुष दिन भल्ला दिन भुकते दिन भुकते मान इन दिन जगह आल्लाबुल आलमीन एक आयात बोलान 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله رب العالمين تار رسول كفاتي سن بالهدى هدى من القرآن قرآن شهكر ودين الحق دين حق شهكر شط دين شهكر اي دين حق قنطا اسلام تعالي اسلام سارا جمين جطا دين حتى فارا اي دين قلو كي الله رنا كي الله رنا अल्लाह ना काफिर दर मोतबात के दिन बला है काफिर दर मोतबात के दिन बला है सुराल काफिरों ने शशायत लकुम दीनु कुम वलिया दीन अल्लाह हर बला अल्लामिन काफिर दर के लोग खबर बोलते हैं लकुम दीनु कुम ओ काफिर रात तुम्हारे दर दीन तुम्हारे दर जन्नू वलिया दीन नबी के बला ऐसे अपने बोले न आमर दीन आमर जन्म तालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेटे नियेशे सं शेटो दीन काफिर रा जेटा माने शेटो दीन केते दुनिया में दे पत्तक को की जेटा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियेशे सं शेटा नाम होलो दीन इल्ला जेटा काफर रबन ऐसे शेटन नाम होल दीन उल कुफार दीन उल मुशरिकीन जेटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं ऐसे सं शेटर नाम होल दीने हक जेटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आशन ना ही शेटन नाम होल दीने बातल शेटन नाम अच्छा एवर बोलें गाय होल तेरो मुस्तान अपना तेरे दिखे मन है ना गाय होलो तेरे नामे अस्तिलो तार जे योनुष्टम हाय इतो एक ता दीन इतो एक ता दीने रंगशो ये दिन ते की दीने होके रंगशो ना दीने बाती ने रंगशो ये योनुष्टम ते की अल्लाह रब्बुल अल्लामीने दीने रंगशो ना कुफार दे दीने रंगशो ताहले बुझा दाय जेटा अल्लाह दीन शेकने अल्लाह रहुको मेर � जेटा कुपार दर दिन, शेखने अल्लाह रहुको मेरे बाहिरे वो अशुम को जनिर पावा जाए, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेह दीने हक नहीं है शेखन, एर बाहिरे के ले इस सुन्नत र बाहिरे जा किस वासे इस शॉप किस वो हलो दीने बातिल, अमार बाहिरा फंक बजरा, कथा गुले एक नोटन नोने होते, इगल किंतु जिनिश को लखब गुरुत्व पुन्नो कारण अपना कॉबर एक पोस्टर टा रेडी करें जाइते होंगे पोस्टर दिन आनी है कि लेक अपने आज के रात्रों कॉबर एक परिक्या होए जाते पारे कल के शौका ले होते पारे कल के बीके ले होते पारे परिक्या तो होगे ये परिक्या हम शोकन को तय होगे ताले परिक्या उत्तर टा रेडी करा जरूरी � ये जो नई दीनेर प्रश्न था वहाँ के रेडी करे जेते होंगे जेने बुझे दुनिया ते इधर उत्तर रेडी करते होंगे ताला में दुनिया पर पॉइंट जेटा बोल सी जे जेटा अल्लाह दीन जेटा इस्लाम शेटर अनेक कुलो नाम अल्लाह पाक बनाना करते हैं एक तो होले दीन नहीं ला इटा अल्लाह दीन अलग तो बोशिस्त होल इस्लाम का आरक्ष नाम नूर कादजा कुम मिन अल्लाहे नूरों वकिताबुम मुबीन अल्लाह रब्बल अल्लामी ने पक्को ते के तुम्हारे दर कसे नूर ऐसे से वं किताब मुबीन ऐसे से मुफस्सिर ने कराम बोलें एक अने नूर बोलते अनेक गुलो जिनेश के बुझा ना है से तो मुद्दे नूरे रखता और थोलो एक अने इस्लाम अल्लाह पाक तुम्हारे रजन में इस्लाम पाठी है से न इस्लाम है शे से युरी दून लियुत फिउ नूर अल्लाह ही बे अफवाही हिम वया अब अल्लाह हो इल्ला अयुतिम मनूर हो वालों करी हल काफिरून अल्लाह हरबुल अल्लामिन मन काफर रचाए अयुत फिउ नूर अल्लाह ही बे अफवाही हिम 
আল্লাহর নূরকে তারা ফুৎকার দিয়ে নিবিয়ে দিতে চায় এখানে আল্লাহর নূর যে নূরকে কাফেররা ফুৎকার দিয়ে নিবিয়ে দিতে চায় এই নূর মানে ইসলাম এই নূর মানে ইসলাম তাহলে ইসলামের আরেক নাম হলো নূর কারণ ইসলাম এমন এক জিনিস ইসলামের ভিতরে কোন মানুষ আসলে তার ভিতরে কোন অন্ধকার থাকে না তার ভিতরে কোন জুলুম থাকে না তার ভিতরে কোন জাহালত থাকে না তার ভিতরে শুধু নূর প্রকাশ হয় তার মুখে নূর বাহির হয় তার হাতে নূর বাহির হয় তার কার্যক্রমে নূর বাহির হয় তার মহামালাতে নূর বাহির হয় তার পুরা জীবনটা নূর আর নূরে বাসতে থাকে সোহার তার ভিতর থেকে সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায় তাহলে ইসলামের দ্বিতীয় যে পয়েন্ট আমরা বলছি এটা হলো যেটার আল্লাহর দিন যেটার ইসলাম এটার আরো কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ নাম আছে ওই নামের সাথে ইসলামের পরিচয়গুলো নিহিত আছে তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য দিনের ইসলামের ইসলাম যে দিন এই দিনটা একটা পরিপূর্ণ দিন ইসলাম একটা পরিপূর্ণ দিন আল্লাহ পাক সুরাল মায়দার তিন নম্বর আয়তে বলছেন তোমাদের জন্য মানে কারা আকমাল তো লাকুম তোমাদের জন্য তোমাদের তা কারা কথা বলেন আমরা বলেন যে তোমাদের মানে আমরা আমাদের জন্য আল্লাহ পাক পরিপূর্ণ করে দিছেন কি পরিপূর্ণ করেছেন দিন এখন তোমাদের দিন তোমাদের মানে কারা আমরা তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের জন্য যে দিনটা দিয়েছেন এই দিনটা একটা পরিপূর্ণ দিন এই দিনের ভিতরে কেউ ঢুকলে বাহিরের থেকে কিছু ধার নেওয়া লাগে না এই বাড়ির ভিতরে যা দরকার সব আছে ভাত রান্না করার জন্য চাউল দরকার চাউল আছে তরকারি রান্না করার জন্য যা যা দরকার সব এই বাড়ির ভিতরে আছে কারো থেকে ধার নেওয়া লাগে না ফল ফলাদির বিভিন্ন গাছ এই বাড়ির ভিতরে আছে যা খেতে মন চায় সব এই বাড়ির ভিতরে পাওয়া যায় শাক সবজি যা দরকার সব এই বাড়িতে আছে বাজারের থেকে কিছু কিনা লাগে না ইসলাম এমন একটা দিনের নাম মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু দরকার সব কিছু এই ইসলামের ভিতরে বিদ্যমান জীবনের কোন ক্ষেত্রে গিয়ে জীবনের কোন অংশে গিয়ে একটা ক্ষুদ্রতম জিনিস বাহিরের বাতিল মতবাদ থেকে কুফারদের দিন থেকে মুশরিকদের দিন থেকে কোন কিছু এখানে ধার নেওয়ার কোন কিছু আমদানি করার কোন প্রয়োজনীয়তা কোন মানুষের নাই এজন্য আল্লাহ আলমিন ইসলামকে একটা পরিপূর্ণ একেবারে কানা কানা ভরপুর দিন বানাইছেন সোহান আল্লাহ এই আয়াত আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন দশম হিজরির নয় জিলহস তারিখে আরাফার ময়দান ইহুদিরা বলতেছিল যে আল্লাহ যদি আমাদেরকে এইরকম একটা আয়াত দিতেন আমি জায়গায় উপস্থিত ছিলাম আমার সামনে এই কোরআনে কানি মেরা আয়াতটা নাজিল হয়েছে সোহান আল্লাহ এত গুরুত্বপূর্ণ একটা আয়াত আজকে আমরা মুসলিমরা ভুলে গেছি মনে হয় ইসলামের ভিতরে সব নাই কি মনে হয় না ইসলাম মনে হয় এটি এটার ভিতরে অনেক কিছু নাই বাহির থেকে আনতে হয় অনেক মা বাবাকে বলতে শোনা যায় গান বাজনার বিরুদ্ধে যত ওয়াজ যত নসিহত করেন না কেন বাচ্চাদের চিত্ত বিনোদন দরকার বাচ্চাদের কি দরকার চিত্ত বিনোদন দরকার গান বাজনাও শোনা দরকার এরকম অনেক মা বাবা জমিনে আছে কি নেই বাচ্চার চিত্ত বিনোদন লাগে গান বাজনা শুনতে হয় তাহলে গান বাজনা কি ইসলামে আছে এটা বাহিরের কাফেরদের দিনের অংশ মুশিকদের দিন থেকে আসছে 
তাহলে মুশরিকের দ্বীনের ভিতরে যেটা আছে সেটা মুসলমানের সন্তানের মুসলমানের দরকার হইতে যদি মুসলিমের ভিতরে আসে কি হবে আলগানা ও ইউমবেতুল কালবে কামা ইউমবেতুল মা ও জারা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন কোন ব্যক্তির অন্তরে যত বেশি গান বাজনা ঢালে দেওয়া হবে গান বাজনা শোনানো হবে গান বাজনার আওয়াজ যাবে ওই ব্যক্তির অন্তরে তত বেশি মুনাফে উৎপন্ন হতে থাকবে জানি ভাবে ফসলের মধ্যে পানি দিলে পানিতে ফসল যেমন সুন্দর হয়ে গজাই ওঠে ঠিক একই ভাবে কারো অন্তরে গান বাজনা শোনাইতে থাকলে তার অন্তরে মুনাফে কি গজাই ওঠে তাহলে বিজাতীয় কুফরি এই কালচার এই সংস্কৃতি মুসলিমের দরকার নাই কারণ ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্ণ দিন এখানে বাহিরের কোন সংস্কৃতি বাহিরের কোন কালচার ইসলামের দরকার নেই ইসলামের ভিতরেই ইসলাম চিত্ত বিনোদনের বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থাপনা ইসলাম রেখে দিয়েছে সুহান আল্লাহ কিন্তু দেখা যায় আমরা আজকে কাফেরদের থেকে ধার করে করে কত কালসার কত সংস্কৃতি আমরা নিয়ে আসি আমাদের যুবকেরা মাথার চুল কাটতে গিয়ে কাফেরদের মুর্শিকদেরকে অনুসরণ করে দেখবেন মাথার চুলের দিকে তাকা তাকা দেখবেন আমাদের যুবকদের কিশোরদের মুসলিম করের সন্তান মুসলিম করের ছেলে চুল কাটে কাফেরদের অনুকরণে দোকানে চতুর দিকে দেখবেন সেলুন দোকানে চুলের বিভিন্ন মুসিকদের মনে হয় মুসলিম সন্তানেরা এটিম হয়ে গেছে তাদের কোন কালচার নাই সংস্কৃতি নাই তারা বিজাতীয় কালচার কে আমদানি করতেছে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ রাত্রে জানুয়ারি মাস শুরু হয় মুসলমানের উৎসব শুরু হয়ে যায় জোরে সরে থার্টি ফার্স্ট নাইট এই থার্টি ফার্স্ট নাইট কি ইসলামের ভিতরে আছে কার সংস্কৃতি এটা কুপারদের মুর্শিকদের সংস্কৃতি অথচ মুসলমানরা তাদের থেকে বেশি পালন করে জন্মদিনের অনুষ্ঠান বার্থডে মুসলমানদের ঘরে ঘরে এখন বার্থে পালন হয় হয়নি আপনাদের এদিকে এখনো আসে নাই আল্লাহ সব এসে গেছে বার্থে তো হয় হয় আগে তো হয়তো বছরে একবার এখন বছরে দুইবার ছয় মাসে একবার করে পালন হয় মানে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না এবং এই ছয় মাসের জন্য আলাদা কেক বানানো হয় ওই কেক গুলা অর্ধেক কেক মানে এক বছরের বার্থে হইলে এটা একটা ফুল কেক আর ছয় মাসের বার্থে হইলে এটা হাফ কেক অর্ধেক আর অর্ধেক নাই বিজাতীয় কালচার মুর্শিকদের কালচার আমাদের ঘরে ঘরে রমরে রমরে ঢুকে গেছে কারণ আমরা দিন বুঝি নেই ইসলাম একটা পরিপূর্ণ দিন এখানে বাহিরের থেকে কোনো কিছু আমদানি করার নিয়ে আসার সুযোগ এখানে যৌতুকের বিধান আজকে আমাদের সমাজে মেয়ের বাবারা আমাদের কাছে এসে বলে মসজিদে সালাম ফিরানোর পরে দাঁড়ায় বলে বাবারা আমার মেয়ের বিয়ে আমার মেয়ের বিয়ের জন্য আল্লাহর রাস্তে সহযোগিতা করুন বলে না অথচ একটা মুসলিম সমাজে মুসলিম মসজিদে এই মেয়ের বিয়ের সাহায্য চাইছে এর থেকে জঘন্যতম নির্মম লজ্জার ব্যবহার আচরণ আর সমাজে হইতে পারে না কারণ ইসলামে মেয়ের বাবাকে একটা টাকা একটা পয়সা খরচ করার কোন বিধান ইসলামে দেওয়া হয়নি ইসলামের দাঁড়াইতে পারতো ছেলের বাবারা ছেলের বাবারা দাঁড়াই বলতে পারতো ভাইয়েরা আমার একটা ছেলে বিয়ে করাইতে পারতেছি না আল্লাহ রাস্তা আপনারা সাহায্য করেন বলার কথা ছিল ছেলের বাবার কারণ কি ছেলের বাবা বিয়ে করাইতে গেলে মেয়ের মোহর দিতে হবে মোহর দেওয়া ফরজ টাকা নাই মোহর দিবে কোথা থেকে বিয়ে করাইব কেমনে ওয়ালিমা দিতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আউলি মলাও বেসাতিন কিছু না পারলে একটা ছাগল জবাই করে বকরি জবাই করে হলে ওলিমা করো তাহলে ছেলের বাবা ওলিমা দিতে হবে মোহর দিতে হবে 
মেয়েটাকে বউ বানায় নিয়ে আসার জন্য কিছু সাজসজ্জা কিছু অলঙ্কার কিছু জিনিস দিতে হবে তাহলে টাকা খরচ কার ছেলের ছেলের বাবা তাহলে সাহায্য সবার কথা তাদের কিন্তু তারা সাহায্য না চায় উল্টা মেয়ের বাবারা আমাদের কাছে সাহায্য চায় এবং অনেকে হুজুরদের কাছে ফতোয়ার জন্য আসে আমাদের কাছে কত ভাই আসে যে হুজুর একটা মেয়ের গরিব মেয়ের বিয়ে আমরা সাহায্য করলে কি জাকাত আদায় হবে বা এই টাকাটা দিলে সোয়াব হবে এই মাসালও এখন আসে অথচ মেয়ের বাবার বিয়েতে কি দরকার টাকার কেন দরকার হবে টাকাটা কেন দরকার এখানে ইসলাম নাই আল্লাহর দিন নাই এখানে কুফরি দিন ঢুকে গেছে পরিবারে যেই ছেলে তার যৌতুক দাবি করেছে সে ইসলামের ভিতরে নাই কারণ ইসলামের যৌতুকের কোন বিধান এটা কাপেরদের এটা মুশিকদের বিধান মেয়ের বাবাকে পাঁচশো মানুষ খাওয়াইতে হবে এক হাজার খাওয়াইতে হবে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হচ্ছে আবার এক হাজার মানুষ নিয়ে গেছে খায়ার সমালোচনা করে ও এটার মধ্যে লবণ বেশি হয়েছে এটা এমনি হয়েছে আর মানুষগুলো সমালোচনা করতেছে খেয়ে খেয়ে খুশিতে কিন্তু মেয়ের বাবার কলিজাটা ফেটে যাচ্ছে কারণ তার এই যে খাওয়াচ্ছে এক হাজার মানুষ অনেক কষ্ট করে ঋণ করে টাকা এনে খাওয়াইতেছে জমি বিক্রি করে খাওয়াইতেছে গরু বিক্রি করে খাওয়াইতেছে অনেক কষ্ট করে এই মানুষগুলাকে খাওয়াইতেছে আমরা সবাই দল বেঁধে বর যাত্রী হয়ে খাইতেছি আর বসে বসে কোনখান দিয়ে দোষ ত্রুটি বের করা যায় সেটা সমালোচনা করতেছে এগুলা ইসলামে নাই এগুলা দিন হকে নাই এগুলা কুফরি দিন বিজাতীয় দিন মুশরিকের দিন দিন না বোঝার কারণে এগুলা ঢুকে গেছে তাহলে আমরা তিন নম্বর পয়েন্ট বলছি কি ইসলাম একটা পরিপূর্ণ দিন মনে রাখতে হবে জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত কোন কিছু বিজাতীয় মুশরিকদের কাফেরদের দিন থেকে আনা যদি আনেন যাবে না তো ঠিক আছে যদি আপনি কন যে না আনবো কি হয়েছে কি হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলে দিছেন কোন ব্যক্তি যদি মুশরিকদের সাথে কাফেরদের সাথে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুসরণ করে কেয়ামতের ময়দানে সে তাদের এই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যদি তোমরা ইহুদিদের সাথে খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করো ওয়ালার সম্পর্ক করো তাদের কৃষ্টি কালচার তাদের কার্যক্রম তোমাদের কাছে ভালো লাগে পছন্দ হয় ইন্নাহুম যে ব্যক্তি মুশ্রিকদের দেশে বসবাস করার কারণে মুশ্রিকেরা নববর্ষের উৎসব পালন করে মুশ্রিকেরা নবান্ন উৎসব পালন করে ওই মুসলমানও তাদের সাথে বসে বসে নববর্ষের উৎসব পালন করে নবান্ন উৎসব পালন করে এই জাতীয় বিজাতীয় উৎসব গুলো পালন করে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন তাদের হাসর হবে ওই মুশিকদের সাথে তাহলে কেউ যদি কয় না আমি ইসলামের বাইরেও মানবো অসুবিধা কিন্তু অসুবিধা এই জায়গায় আপনার হাসর হবে কার সাথে ওই মুশিকদের সাথে তাহলে মনে রাখতে হবে ইসলাম একটা পরিপূর্ণ দিন চার নম্বর পয়েন্ট তারপরে নির্মাতি ইসলাম যে পাইছে সে আল্লাহ রবুল আলমিনের বিরাট এক নিয়ামত পাইছে ইসলাম পাওয়া মানে আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামত পেয়ে যাওয়া ইসলামের আরেক নাম নিয়ামত এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন নিয়মাতি আমি আমার নিয়ামতকে তোমাদের জন্য এতমাম করে দিলাম একেবারে কামাল করে দিলাম পরিপূর্ণ করে দিলাম যেই লোকটা যে মানুষটা ইসলাম পাইছে 
বুঝতে হবে সেই মানুষটা আল্লাহর নেয়ামত পাইছে যেই মানুষটা ধন সম্পদ পাইছে ক্ষমতা পাইছে টাকা পয়সা পাইছে এই মানুষটা আল্লাহর নেয়ামত পাইছে বলা যাবে না কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন তাদেরকে দেন যাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন মহব্বত করেন তাহলে কোন লোক যদি ইসলাম পাইছে বুঝতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মানুষটাকে পছন্দ করেন মহব্বত করেন তাহলে আল্লাহর জমিনে আল্লাহ কাকে কাকে ভালোবাসেন আপনাদের এই এলাকায় কারে কারে আল্লাহ ভালোবাসেন আপনি কিন্তু বাইর করে ফেলতে পারবেন যে মানুষটা আল্লাহর দিনের উপরে কামত আছে আল্লাহর দিনের যাবতীয় বিধি বিধান মেনে চলে হালাল হারাম মেনে চলে সত্য মিথ্যা মেনে চলে দিনের ফরজ ওয়াজিব মেনে চলে হারাম থেকে বিরত থাকে সুন্নতের এত্তেবা করে দিনকে মেনে চলার চেষ্টা করে বুঝতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই বান্দাটাকে এই মানুষটাকে মহব্বত করেন আল্লাহ পাকে কে আল্লাহর নিয়ামত দিছেন যেই মানুষটা দিন থেকে বিমুখ বুঝতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মানুষটাকে মহব্বত করেন না তাহলে যে লোক ইসলাম পাইছে বুঝতে হবে সেই লোকটা কি পাইছে আল্লাহর নেয়ামত পাইছে ইসলাম এমন একটা দিন এই দিন গ্রহণ করলে কিছু গ্রহণ করলাম কিছু গ্রহণ করলাম না এরকম থাকা যায় না গ্রহণ করলে পুরা পুরি আগা গোড়া ইসলামের সব গ্রহণ করতে হয় কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে যদি বলে যে না এটার ফিফটি পার্সেন্ট মানি ফিফটি পার্সেন্ট মানি না সেভেন্টি পার্সেন্ট মানি থার্টি পার্সেন্ট মানি না এরকম ইসলাম যদি কেউ কবুল করে গ্রহণ করে কবুল হবে হবে না এই জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ইমানদারদেরকে বলছেন মানে একেবারে আগা গোড়া একশো বার হে ইমানদারেরা ইসলামের মধ্যে দাখিল হও ইসলামের মধ্যে ঢুকে যাও ইসলাম থেকে বাহিরে রাখার কিছু ইসলামের ভিতরে রাখা শয়তানের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে খতোয়া সম্পর্কে তোমরা সজাগ থাকবা শয়তানের কোন খতোয়ার কোন পদাঙ্কের জীবনেও অনুসরণ করবা না আজকে দেখা যায় মুসলিমেরা কিছু জিনিস ইসলামের মানে আবার কিছু জিনিস ইসলামের বাহিরের মানে ইসলামের তা মানে না তাহলে বোঝা যায় যে ইসলামকে পরিপূর্ণ রূপে গ্রহণ করতে পারে নাই মেনে নিতে পারে নাই ইসলাম এমন একটা দিন এটার কিছু মানলে কিছু না মানলে মুমিন থাকে না আবু জাহেলেরও কিন্তু কিছু কিছু জিনিস মানতো কিছু কিছু জিনিস মানতো কাপড়দেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইতো সৃষ্টি করেছেন জবাব দিত আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহ এটা কারা মেনে নিছে কাপড়েরা মেনে নিছে কাপড়দেরকে যখন বলা হইতো আল্লাহ 
তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়তো কে জীবিত থেকে মৃতকে বাহির করেন কে মৃত থেকে জীবিত কে বাহির করেন কাপড়া বলতো আল্লাহ এই পৃথিবীর সব কিছু পরিচালনা করেন কে সূর্যকে পরিচালনা করেন কে চন্দ্রকে পরিচালনা করেন কে কাফেরা জবাব দিত একমাত্র আল্লাহ তাহলে কাফেরা কিন্তু এগুলো মেনে নিছে নিছে না মেনে নিয়ে তারা কে জান্নাত হইতে পারছে কেন পারে নাই পরিপূর্ণ রূপে মেনে নিতে পারে নাই কিছু মেনছে কিন্তু আবার যখন এবাদতের ক্ষেত্রে আসতো আল্লাহ পাক বলছেন হে দুনিয়ার মানুষ এবাদত করবা একমাত্র তোমাদের রবের কিন্তু মুশ্রিকেরা এবাদত একমাত্র রবের করত না অসংখ্য সেরেক করে বেড়াইত এবাদতের ক্ষেত্রে গিয়ে আল্লাহর সাথে সেরেক করত কিন্তু রুববিয়তের ক্ষেত্রে অনেক কিছু মেনে নিছে আল্লাহ বলছেন এটার নাম ইসলাম না ইসলাম যদি হয় আগা গোড়া সবকিছুই মেনে নেওয়ার নাম ইসলাম ইসলাম যে আল্লাহর দিন এই দিনের পাঁচটা রোকন আছে কয়টা রোকন বলতে পারবেন এক নম্বরটা শাহাদাত আল্লাহ ইল্লাহ শারিকালা আচ্ছা মধ্যে কয়েকটা জিনিস আছে সবার জন্য আবার কয়েকটা আছে সবার জন্য না এখানে সবার জন্য কয়টা সবার জন্য না কয়টা আর সবার জন্য না মাসাল্লাহ দেখছেন ওয়ার সব আপনারাই জানেন সবার জন্য কয়টা তিনটা তাহিদের রেসালতের যে স্বীকৃতি ইমানের যে সাহাদা এটা সব মানুষের জন্য কারো জন্য বাদ নাই সলাদ সবার জন্য কারো জন্য বাদ নাই সিয়াম সবার জন্য কারো জন্য বাদ নাই কিন্তু দুইটা আছে সবার জন্য না যেমন জাকাত জাকাত কে সবাই দেওয়া লাগবে দেখেন ইসলামের একটা রোকন কিন্তু আপনি দিলেন না জীবনে এক এক বছরও জাকাত দিলেন না আপনি ইসলামের মধ্যে আছেন আছেন আপনার উপরে জাকাত পরও যে হয় নাই দিবেন কোথা থেকে তাহলে বোঝা যায় জীবনে জাকাত না দিয়েও মুসলমান থাকা যায় মুসলিম থাকা যায় হজ না করিও মুসলিম থাকা যায় যার উপরে হজ ফরজ হয় নাই হে হজ করব কেমনে তাহলে হজ না করিও মুসলমান আজকে অনেকে আমাদের সমাজে বলেন মিয়া কোরআনের মধ্যে এতবার জেহাদের কথা আসছে এতবার জেহাদের আয়াত আসছে তোমরা জেহাদ করো না জেহাদের কথা বলো না জেহাদের কথা আসছে ঠিক আছে কিন্তু জেহাদ না করিও মুসলমান থাকা যায় কারণ জেহাদ ফরজ হয় নাই তো জেহাদ করবেন কেমনে জেহাদ ফরজ হওয়ার কতগুলো শর্ত আছে জাকাত ফরো যাওয়ার যেমন কতগুলো শর্ত আছে হজ ফরো যাওয়ার যেমন কতগুলো শর্ত আছে জেহাদ ফরো যাওয়ার কতগুলো আপনার শর্তই হয় নাই আপনি তোর দিলেন জেহাদ করতে এটা আপনার জেহাদ অনেক সন্ত্রাস হয়েছে এটা জঙ্গি বাদ হয়েছে এই জন্য জেহাদ ইমাম আবহানি পর রহমতুল্লাহ কয়টা জেহাদে অংশগ্রহণ করছে বলেন দেখি ইমাম আবহানি পর রহমতুল্লাহ সরাসরি কয়টা জেহাদে অংশগ্রহণ করছে বলে না দেখি শুনছেন কোনদিন ইমাম আবহানি পরামতুল্লাহ মুসলমান ছিলেন কিনা তো উনি জীবনে একটা জেহাদে অংশগ্রহণ না করিও উনি মুসলিম রয়েছেন মুসলিম উম্মার একজন ইমাম হয়েছেন ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ কয়টা জেহাদে অংশগ্রহণ করছেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ কয়টা জেহাদে অংশগ্রহণ করছেন ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ কয়টা জেহাদে অংশগ্রহণ করেছেন ইমাম বোখারি ইমাম মুসলিম ইমাম তিরমিজি কয়টা জেহাদে অংশগ্রহণ করছেন কিন্তু তাদের হাদিসের কিতাবে কিতাবুল জেহাদ আছে 
তাদের ফেখের কিতাবে কিতাবুল জিহাদ আছে জিহাদের বিশাল বর্ণনা বিশাল হাদিস বর্ণনা করেছেন কিন্তু জীবনে কোনোদিন জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন নাই তারা মুসলমান থাকলো কেমনে ইমাম থাকলো কেমনে কারণ তাদের আমলে কোন জেহাদে হয় নাই শরীর কোন জেহাদে হয় নাই তারা কোথায় অংশগ্রহণ করবে তারা যদি বলে যে কোরআনে ফাইসি জেহাদের এত আয়াত এগুলো আমল না করে আমি মরে যাব এই জায়গা যায় বোমা একটা ফুটাই দিই কি জেহাদ হবে তো জেহাদের আয়াতের উপর আমল না করে আমি মরে গেলে আমার কি অবস্থা হবে এই কথা মনে করে যদি সন্ত্রাস শুরু করেন মানুষ বাড়া শুরু করেন এটা জেহাদ হবে আপনার জিন্দেগিতে মৃত্যু পর্যন্ত শরীরই কোন জেহাদে আসে নাই আপনি জেহাদ করবেন কোথায় কারণ জেহাদ কে ঘোষণা দিবে শর্ত আছে খালি একজন ঘোষণা দিছে এই মিয়ারা সবাই জেহাদে নামে পড়ো নামে পড়া যাবে না জেহাদ কখন করতে হবে এটা শর্ত আছে সবসময় জেহাদ ফরজ হয় না এরকম অনেক শর্ত সারায়ত আছে তাহলে শর্ত সারায়ত ছাড়া ফরজ হওয়া ছাড়া বাধ্যতামূলক হওয়া ছাড়া শরীরই ঘোষণা ছাড়া আপনি আমি এটা পালন করা জরুরি বিষয় নয় তবে মুমিন সবসময় প্রস্তুত থাকবে যদি শরীরই কোন কোরআন সুন্না সম্মত জেহাদ পালন করবে হজের জন্য প্রস্তুত থাকবে আল্লাহ যদি আমাকে হজে যাবার টাকা দেন যখনই দিবেন আমি চলে যাব আল্লাহ যদি আমাকে জাকাত ফরজ হওয়ার মতো টাকা দেন আমি জাকাত দিব কিন্তু জাকাত ফরজ হওয়ার মতো টাকা আপনার কাছে নাই হজ ফরজ হওয়ার মতো টাকা নাই আপনি সারা জীবনে জাকাতও দেন নাই হজ ও দেন নাই তাও আপনি পরিপূর্ণ ইমানদার সুহান আল্লাহ কিন্তু তিনটা আছে ধনী গরিব সুন্দর কালো নারী পুরুষ কারো জন্য বাদ নাই সবার জন্য করতে হবে আচ্ছা আরেকটা জিনিস দেখেন এই তিনটার ভিতরে যে তিনটা বলছেন যে সবার জন্য একটা জিনিস আছে চব্বিশ ঘন্টা তার সাথে থাকতে হবে এক মিনিটের জন্য এক সেকেন্ডের জন্য কোথাও রাখা যাবে না এটা কোনটা প্রথমটা এটা চব্বিশ ঘন্টা আপনার সাথে থাকতে হবে যদি বলেন যে না ইমান একটা পবিত্র জিনিস এটারে বাথরুমে নেওয়া যাবে না বাহিরে একটু রাখি যাই বাহিরে ইমানটা রাখি বাথরুমে গেছেন যাওয়া যাইব যাবে যদি রাখি যান আসি দেখবেন যে সরে নিয়ে গেছে বাথরুমে রাখে গেছেন যে ইমান বাথরুমে নেওয়া যাবে না বাইরে রেখে গেছেন দেখবেন যে বাথরুম থেকে বাইরে ইমান আর নাই কই গেছে ইমান কারণ শয়তান বসে দিচ্ছে বাইরে চুরি করার জন্য জোতা চোরের মতো শয়তান বসে আছে আপনার ইমানটা যদি এক জায়গায় রেখে যান ইমানটা সে নিয়ে যাবে আর ইমান পাইবেন না ইমান কি বাজারে বিক্রি হয় জুতা এক জোড়া নিয়ে গেছে আরেক জোড়া সাথে সাথে যায় দোকানে কিনে ফেলছেন ইমান নিয়ে গেছে ইমান পাইবেন কই ইমান কি বাজারে বেঁচে নাকি বাথরুমে গেলেও কত ইমানের বিধি বিধান বাথরুমে ঢুকার আগে দোয়া পড়তে হয় বের হওয়ার পরে দোয়া পড়তে হয় বাথরুমে ঢুকার সময় কোন পা দিয়ে ঢুকবেন এই নিয়ম কারণ মেনে চলতে হয় বাহির হওয়ার সময় কোন পা দিবেন ভিতরে কি দাঁড়া দাঁড়াই করবেন না বসে বসে করবেন কোন দিকে ফিরে বসবেন কোন দিকে ফিরে বসা যাবে না ডান হাত দিয়ে পরিষ্কার করবেন না বাম হাত দিয়ে পরিষ্কার করবেন এক টয়লেটের সাথে কতগুলো ইমানি বিষয় জড়িত আল্লাহ সেখানেও আপনার ইমানকে রেখে যাওয়ার সুযোগ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গেছেন যদি বলে যে ইমান আলাদা জিনিস আমার ব্যবসা বাণিজ্য আলাদা জিনিস ইমান থাকব ব্যবসা বাণিজ্য করতে গেছেন ইমানকে ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যেও নিতে হবে মাস্টারি করতে গেছি শিক্ষকতা করতে গেছি যদি বলি যেন আমার শিক্ষকতা আলাদা ইমান আলাদা ইমান রাখি যাই আমি রাখি যাওয়া যাবে তাহলে মাঠে কাজ করতে গেছেন কৃষি কাজ করতে গেছেন যদি কোন ইমান বাড়িতে রাখি যাই মাঠে ঘাটে গেলে ময়লা লাগি যেতে পারে কাদা লাগি যেতে পারে বাড়িতে রাখি গেছেন আসলে ইমান থাকবো থাকবে না এটা চব্বিশ ঘন্টা সারাক্ষণ সাথে রাখতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত এমন কি মৃত্যুর পরেও এটা সাথে করে কবরে নিয়ে যেতে হইব কবরে না নিয়ে গেলেও কিন্তু বরবাদ ইমান লোক কবরে যেতে হইব যেতে হবে না আচ্ছা আর একটা আছে দৈনিক পাঁচ বার আছে না কোনটা এটা একবারে চব্বিশ ঘন্টা পাঁচ বার চব্বিশ ঘন্টা পাঁচ বার প্রতি চব্বিশ ঘন্টা পাঁচ বার বুঝতে একটু কষ্ট হয় 
যারা হজে গেছেন তারা একবার সহজে বুঝিয়ে দেবেন হজের মধ্যে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে হয় কয়বার সাতবার সাত চক্কর ঘুরলে একটা তাওয়াফ হয় আপনি ছয় চক্কর ঘুরছেন আরেকবার ঘুরেন নাই তাওয়াফ হয়েছে নাম্বার কত পাইছে জিরো পাইছেন ছয়বার যে কষ্ট করছেন কোন লাভ হয় নাই যতক্ষণ না এটা সাতবার পূর্ণ না হবে সাতবারে মেলে একটা তাওয়াফ হয় আপনি যদি তিন বার করেন চার বার করেন কোন নাম্বারে পাবেন নাম্বার পাইতে হইলে চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচ বার পরিপূর্ণ করতে হবে যদি শুক্রবারে জুমা পড়ছে না চার বার তো পড়েন নাই ফজরও পড়েন নাই আসরও পড়েন নাই মাগরিবও পড়েন নাই এসও পড়েন নাই পাইছেন কত জমা পড়ে জিরো পাইছেন কারণ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এটা আল্লাহ রবুল আলমিন পাঁচবার এই পাঁচবার মিলে একটা সলা হয় তালাফের মতো সাহির মতো এখানে খামসা সলাওয়াত আর এই পাঁচবার মিলে একটা হয় একটাই পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান সোহান আল্লাহ এটা বাঘের বাচ্চা একটা হবে পাঁচবার মিলে একটাই পঞ্চাশ ওয়াক্তে পঞ্চাশ বারের সালাম আল্লাহ রবুল আলমিন দিয়ে দেন সোহান আল্লাহ কারণ আল্লাহ পাক প্রথম পরস্ক ছিলেন কয় ওয়াক্ত পঞ্চাশ আল্লাহ আকবর চব্বিশ ঘন্টা পঞ্চাশ ঘন্টায় দুই বারেরও বেশি এই সালাদকে আল্লাহ পাক এহসান করে আমাদেরকে দিছেন কয়বার মাত্র পাঁচবার এই পাঁচবার আজকে মুসলিম অম্মা আদায় করে না এই দেশের পঁচানব্বই বাঘ মুসলমান আজকে বেনামাজি কে আপনাদের দিকে বেনামাজের মনে নেই অসংখ্য অগণিত ঘরে ঘরে কেউ আমরা বেনামাজের বাপ কেউ বেনামাজের মা কেউ বেনামাজের স্বামী কেউ বেনামাজের স্ত্রী কেউ বেনামাজের ভাই কেউ বেনামাজের বোন কি বলে সবার খবর লই দেখেন সবার ঘরে ঘরে এরকম বেনামাজে আছে কি নাই অথচ সবাই জানে বেনামাজি জাহান নামে যাবে বেনামাজি জান্নাত যাবে প্রতিদিনের আবাদক আরেকটা আবাদক আছে বছর এক মাস সেটা হলো সিয়াম এই পাঁচটা নিয়ে হয় কি ইসলাম এই পাঁচটা ইসলামের রোকন এগুলোকে বলা হয় আর কান হল ইসলাম ইসলাম যেই দিন এই দিনের রোকন হল কয়টা পাঁচটা ইসলাম এমন একটা দিন যেই দিনের তিনটা স্তর আছে তিনটা স্তর মার্তাবা একটা স্তরের নাম ইমান একটা স্তরের নাম ইসলাম একটা স্তরের নাম এহসান হাদিস জিব্রিল আলাহ ইসালাম জিব্রিল আলাহ ইসালাম আসছেন এসে নবী সালামকে তিনটা প্রশ্ন করছেন মানুষের আকৃতিতে আসছে জিবরিল আলাহ ইসলাম সাহাবাইকাম বলেন আল্লাহ আলম মনে মনে ধারণা করছে কিন্তু ধারণার ভিত্তিতে বলেন নাই বলছেন যে এটার পরিপূর্ণ জ্ঞান আল্লাহর কাছে এবং আল্লাহ রসুলের কাছে আছে আল্লাহ রসুলাম বলেন উনি হলেন তিনি এসেছেন তোমাদেরকে তোমাদের দিন শিখানোর জন্য এখানে জিবরিল আলাহ ইসলাম আসছেন কি শিখাইতে দিন শিখাইতে দিন কি শিখাইছে এ তিন জিনিস শিখাইছে ইমান শিখাইছে ইসলাম শিখাইছে এহসান শিখাইছে তাহলে একজন মানুষ প্রথমে যদি ইমান পরিপূর্ণ রূপে বিশুদ্ধ ইমান আনে সেরেক মুক্ত কুফর মুক্ত বেদাত মুক্ত নেফাত মুক্ত বিশুদ্ধ ইমান আনে এবং ইসলাম চর্চা করে ইসলামের বিধি বিধান মেনে চলে এবং শেষ পর্যায়ে গিয়ে এহসান পৌঁছে যায় এহসান হলো যখন তুমি আল্লাহর বাদক এমন ভাবে করবে যেন আল্লাহ রবুল আলমিন কে দেখতেছ যদি আল্লাহ রবুল আলমিন কে না দেখো আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাকে দেখতেছেন 
সুহানাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর ক্যামেরার ভিতরে সিসি ক্যামেরার মধ্যে আমি আছি আল্লাহ আমার সব দেখতেছেন এইটুকুর মধ্যে যখন এসে যাবা তখন মনে করবে আমি পরিপূর্ণ দিনে এসে গেছি সুহানাল্লাহ যে লোক এই ক্যামেরার আওতায় এসে যাবে এই লোক কোনো দুর্নীতি করতে কারণ সে মনে করে আমার পুলিশে না দেখুক দুদকে না দেখুক আমার আল্লাহ দেখা যাচ্ছে चूरी करते चूरी करते आल्ला देखते अनुभूति जो अंतरे तैरिपूर्ण दिन ही इसलम नामक दिन तीन टाइम स्तर आईमान इसलम আমি আর আলোচনা দেরকেই তো করবো না আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা যে দিন যে দিন আমাদের ইসলাম আল্লাহ আমাদেরকে মহা নেয়ামত দিয়েছে যে আমরা অটোমেটিক মুসলিমের ঘরে জন্মগ্রহণ করার কারণে এত বড় নেয়ামত আল্লাহ আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে এত বড় নেয়ামত আমরা পেয়ে গেছি সুতরাং এই নিয়ামতকে কাজে লাগাতে হবে এই নিয়ামতকে কাজে লাগাই ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে ইসলামকে মানার চেষ্টা করতে হবে ইসলামকে নিজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত এটা একটা ইসলামের রাষ্ট্র বানাই ফেলতে হবে আমার বডিটা আমার ইসলাম একটা ইসলামের রাষ্ট্র এখানে পরিপূর্ণ ইসলাম নিয়ে আসতে হবে পরিবারে পরিপূর্ণ ইসলাম নিয়ে আসতে হবে আমার পরিবারে যদি পরিপূর্ণ ইসলাম এসে যায় সবার পরিবারে যদি ইসলাম এসে যায় তো বাংলাদেশ পুরাতে একটা ইসলামের রাষ্ট্র হয় মানে আল্লাহ পাক আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন প্রথম নিজেকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানো তারপরে আমার আহালকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানো এই দুইটা বাঁচাইতে পারলে তারপরে অন্য মানুষের চিন্তা করব আগে নিজেকে বাঁচানোর চিন্তা আহালকে বাঁচানোর চিন্তা কারণ এই দুইটার ব্যাপারে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে কিন্তু বাকি সব মানুষ দিন পালন করে নাই এটার জবাবদিহিটা পরে মূল জবাবদিহিটা আমার আর আমার পরিবারে আজকে এমন অবস্থা আমরা আছি নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানো তো সবচেয়ে কঠিন কি অন্যদেরকে বাঁচাবো আজকে সকাল বেলায় পরিবার সহ পাঁচ লক্ষ নামাজের মুসল্লি হয়ে ফজরের নামাজে ঘরে সবাই উঠে গেছে এরকম পরিবার হাজার একটা খুঁজে পাওয়া মুশকিল যে ফজরের আজান দিছে আর পরিবারের স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে সবাই উঠে ফজরের নামাজ পড়ছে এরকম কয়টা পরিবার খুঁজে পাবে এজন্য আগে নিজেকে এবং পরিবারকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করি পরিবারে ইসলাম পালন করার ইসলাম চর্চা করার চেষ্টা করি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়ার তৌফিক দান করুন ইসলামকে জানার বোঝার আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন আলমিন